Весенний-летний сезон в этом году ознаменовался чередой погодных катаклизмов, прокатившихся по всей нашей планете. Не обошла стороной непогода и наши регионы. И как вы уже могли догадаться, сегодня мы попытаемся найти ответ на вопросы, что же лежит в основе недовольства природы, стоит ли нам ожидать в ближайшее время повторных ударов стихии и как сохранить здоровье и жизнь, оказавшись в эпицентре бури, смерча или урагана. Здравствуйте, мои хорошие! Происходящие во всех уголках планеты экстремальные погодные отклонения не на шутку взбудоражили ведущих мировых климатологов, тем самым подтолкнув провести глобальные изыскания. Выводы оказались однозначными. Причиной происходящих аномалий стало увеличение глобальной температуры на пол градуса, а точнее существенно изменились годовой максимум и годовой минимум температуры, а также продолжительность жарких периодов. Примерно для четверти всей поверхности суши годовой максимум увеличился на 1 градус, а годовой минимум потеплел на 2,5 градуса Цельсия. На фоне этого засухи стали длиннее на 6 дней для половины земной поверхности. Увеличилась и интенсивность экстремальных осадков, ливней и снегопадов, которые приводят к наводнениям, повреждениям линий электропередач, парализуют транспорт и наносят ущерб сельскому хозяйству. Эксперты указывают, что человечество еще не в полной мере ощутило на себе последствия произошедшего повышения температуры. Поэтому все прогнозы ученых можно считать относительно оптимистичными, а ситуация в будущем может оказаться гораздо хуже. На фоне вышесказанного неутешительно звучит и заявление главы МЧС России Владимира Пучкова, ожидающего приближения природных катаклизмов. По его словам, в ближайшее время существует реальная угроза резких перепадов температур, сильного ветра и осадков. Следовательно, нам, как обычным обывателям, тоже не стоит оставаться в стороне и сделать все возможное для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от неожиданных природных катаклизмов. Именно с этой целью давайте подробно остановимся на рекомендациях о том, как вести себя во время урагана, бури или смерча, созданных профессиональными спасателями. Но прежде не лишним будет разобраться в этих понятиях. Ураган, буря, смерч – все это название сильных ветров, отличающихся скоростью и длительностью. Буря – это длительный сильный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и более сопровождающийся дождем, снегом или градом. Ураган – это бури со скоростью свыше 32,6 метров в секунду. Смерч или торнадо – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и идущий вниз часто до самой поверхности Земли в виде хобота шириной в десятки и сотни метров. За время своего существования смерч может пройти путь длиной 40-60 километров. Помимо масштабных разрушений, эти ураганные ветра несут прямую угрозу здоровью и жизни человека, оказавшегося в их эпицентре. Как же заблаговременно узнать о приближении экстремальной погоды? Во-первых, это, конечно, средства массовой информации и интернет. Прослушивая прогнозы погоды, вы, вероятно, неоднократно слышали цветовое обозначение уровня опасности грядущей погоды. Что же они означают? Зеленый уровень. Погода безопасна. Желтый. Погода потенциально опасна, возможен материальный ущерб. Оранжевый. Погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий. И красный уровень. Погода очень опасна, есть вероятность катастрофических последствий. В случае объявления метеорологами желтого уровня опасности уже стоит быть готовым к неприятным сюрпризам, которые может преподнести погода. Во-вторых. МЧС заранее старается сообщить о возникновении чрезвычайных ситуаций путем рассылки СМС-сообщений. Лесные пожары, ураганы, химические или радиоактивные заражения атмосферы – все это лежит в компетенции Министерства чрезвычайных ситуаций. В случае с ураганом штормовое предупреждение объявляется в том случае, если ожидается скорость ветра свыше 15 метров в секунду. Ну и в третье, конечно же, обращайте внимание на резко изменяющиеся погодные условия. Духота в воздухе, приближение плотных грозовых туч, резкие порывы пыльного ветра – все это предвестники надвигающейся бури. 
Если поступило штормовое предупреждение, прежде всего, внимательно выслушайте инструкции штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В них будет сообщено предполагаемое время и сила урагана, а также рекомендации о том, как вести себя в условиях непогоды. Затем следует предпринять личные меры самозащиты. С наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами. Чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной стороны двери и окна открыть и закрепить в этом положении. Подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов. Взять фонарь, керосиновую лампу, свечу, походную плитку или керосинку, приемник на батарейках, документы и деньги. Убрать с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Тоже касается предметов во дворе или на крыше. Погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети. Закрыть газовые краны. Оставить включенными радиоприемники и телевизоры. По ним может поступить новая важная информация. Из легких зданий перейти в более прочные. Дети из детских садов и школ должны отправиться по домам. Все мероприятия отменяются. Если штормовое предупреждение поступило слишком поздно, дети размещаются в подвалах или центральной части зданий. Лучше всего переждать ураган в убежище, о заранее подготовленном укрытии или хотя бы в подвале. Если это не удалось и вам приходится встречать наступление стихийного бедствия в здании, нужно выбрать наиболее безопасное место в средней части дома, в коридорах, на первом этаже. Ранить могут осколки разлетающихся окон, поэтому следует встать в простенке, вплотную к стене, спрятаться во встроенном шкафу или защититься матрасами. Кладовые, туалеты тоже послужат хорошим убежищем. Центральные лестницы подходят, но лифты нет. Если здание будет обесточено, вы останетесь запертым. Во время бури, смерча или урагана запрещено пользоваться какими-либо электрическими приборами. Если во время урагана или бури вы оказались на улице, постарайтесь находиться как можно дальше от крупных сооружений, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, а также деревьев, рекламных щитов, столбов, дорожных знаков, остановок и легких построек. Для временного убежища подойдут кюветы, ямы, канавы. Найдите любую выемку на вашем пути, лягте на ее дно лицом вниз, прикрыв голову руками и прижавшись плотно к земле. Это спасет от летящих осколков, черепицы, шифера, стекла, различных предметов, сорванных дорожных знаков и кирпича, наиболее вероятных источников опасности. Разумеется, если есть возможность оказаться в подвале ближайшего здания, подземном переходе, котловане строящегося здания или на станции метро, то надо сделать это как можно быстрее. Если непогода застала вас в автомобиле, Прекратите движение, остановившись на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника и оставайтесь в машине. Если метеослужбу прогнозирует ураган ночью, выбирая место для парковки, также старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также во время бури существует большая вероятность поражения молнии, так как вместе с бурей очень часто приходит гроза. Грозными признаками приближающегося разряда атмосферного электричества являются вставшие дыбом волосы, подергивание и жужжание железных предметов, искрение на концах острых металлических предметов. Более подробно о том, как защитить себя от удара молнии и оказать первую помощь пострадавшему, мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков. Для тех, кто еще не успел его посмотреть, я оставлю ссылочку в описании. Отдельного разговора заслуживают смерчи или торнадо, стремительно возникающая вертикальная черная воронка, поднимающая из земли не только мелкие предметы, но и деревья, крыши строений и даже тяжелые автомобили. По своей сути, смерч представляет из себя вертикальные потоки быстро вращающегося по спирали воздуха. Современные метеослужбы способны оповестить о приближающемся торнадо за 13 минут, чего может быть достаточно для того, чтобы успеть укрыться. Тем не менее, смерчи все равно считаются самыми опасными стихийными бедствиями. О приближении этого стихийного бедствия могут свидетельствовать темное синеватое небо с густыми тяжелыми облаками, 
крупные градины и шум, похожий на проходящий товарный поезд. Наиболее надежными местами укрытия от разбушевавшейся стихии в данном случае являются помещения, находящиеся ниже уровня земли, подвалы, погреба, канализационные коллекторы и так далее. Если в доме нет подвала, оставайтесь на нижнем этаже здания в самой маленькой комнате подальше от оконной внешних стен. Для таких целей подойдет ванная комната или туалет. За неимением таковых спрячьтесь под тяжелым столом или кроватью. Если во время торнадо вы за рулем, немедленно покиньте машину и отправьтесь на поиск убежища. Маловероятно, что вам удастся обогнать торнадо, скорость которого порой превышает 100 км в час. Оставайтесь в убежище до полного утихания стихии. После стихания ветра не стоит сразу же выходить на улицу. Через несколько минут шквал может повториться. Только когда вы будете полностью уверены, что ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь, нет ли нависающих предметов и частей конструкций, оборванных проводов, нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек. Нельзя также пользоваться лифтами. Опасайтесь поваленных деревьев, а также раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов, ставен. Будьте осторожны, обходя оборванные провода линии электропередачи, так как они могут быть под напряжением. Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут проверены и тщательно просушены. При создании этого видео были использованы рекомендации, созданные учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Берегите себя и близких, не болейте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!